بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو حنوريكم كيف حنسوي class 2 amalgam restoration in a lower molar أول حاجة زي ما قلنا في الفيديو حق class 1 amalgam restoration إنه the first step we have to check that the smallest condenser fits in all parts of the cavity بعد كده عشانها class 2 we're going to apply the matrix band and wedge هنحط الماتريكس matrix band وال wedge okay. Okay. we're going to assemble the matrix band بعد كده هنحطها على السنة ما نفعصها okay. هنحطها كده بشويش okay. I'm going to insert it بعد كده هنمسك من هنا we're going to secure it هنحط ال wedge from the wider embrasure بعد كده نتأكد إنه جينجيفل هنا في جينجيفل سيل it's closed gingivally so there is no gap عشان ما يصير عندي overhang بعد كده وإحنا بنعمل ال restoration بعد كده حنسوي تارتوريشن للأمالجام بعد كده we're going to drop the amalgam we're not going to use this for this one can be discarded حنمسك الأمالجام كارير حناخد حتة كده أمالجام make sure it's completely inserted جوا شايفين بعد كده أنا حأدخلها جوا نبدأ بالبوكس حأفعصها جوا بكل ما أوتيته من قوة وأنتوا بتحطوها أضغطوا كده زي كأنكم بتسوي كوندنسيشن بالمرة أوكي okay. حتمسكوا الكوندنسر and you're going to condense Okay. سمعين الصوت الصوت معناته انت you're doing forceful condensation في الأمالجم لازم الواحد يسوي condensation مرة كويس بالذات في line angles عشان if you did not do proper condensation the restoration can fail الأمالجم restoration ما هو زي الكمبوزيت uh, الأمالجم فيه له setting time ف we need to work quickly بس برضو في الاثنين لما يكون عندنا class 2 we need to start with the box okay بعد كده we start filling the occlusal part okay uh, بالنسبة للأمالجم we're going to apply the layers في the occlusal part until we overfill the cavity okay نبدأ بالbox بعد كده نروح على the occlusal part we're going to take the next increment going to condense برضو زي ما قلنا بكل ما أوتيته من قوة I need to make sure it is properly overfilled. Okay. حسب the size of the, uh, the cavity يعني إحنا في الأول بدأنا بالsmall condenser okay, عشان نوصل لل, لل innermost areas بعد كده دحينا بنشتغل بالlarger condenser okay. عشان نتأكد it is properly condensed عشان ما نسوي زي pitting هنأخذ a large ball burnisher to do pre-carved burnishing okay. بس عشان we smooth it طيب ونبدأ نشيل the main excess لما يكون عندنا excess أبدا ما نسوي بالair 
على طول نسوي بالهاي فوليوم سكشن تو ريموف الاكسس اوكي حنمسك ال tip of the explorer in a 45 degree طيب to create the marginal ridge ننتبه انه ما يكون too high اوكي كده احنا شلنا الاكسس بعد كده we're going to start we're going to start creating anatomy حنستخدم ال discoid cleoid اوكي فاحنا اول شيء هنا we're going to create the fossa اوكي حنسيب حتة ال marginal ridge we're going to place it in 45 degree و we'll start creating the fossa واحنا بنسوي الكارفينج ننتبه انه ال tip of the carver يكون في ال central groove بعد كده نمشي مع الكسب اوكي okay. gonna start creating the fossa ونمشي حوالين الكسب اوكي okay. بعد كده نمشي برضو حوالين الكسب You're going to apply a little pressure. كده. تمشي على center groove. هنا. Lingual. Okay. مرة مهم إنه إحنا we don't go ناحية the ridge. كده نبدأ من هنا من الفصة عشان ما يتكسر the marginal ridge. The direction of carving is from the tooth to the restoration. عشان نشيل كل the excess. وما يحصل عندنا أي ditch. While we're um, Restoring برضو we can just ننظفه ب cut and roll we can use a hole in back carver to continue creating anatomy إذا كان الرج عالي نقدر ننزله شوية Okay, by shaving, كده الأمالقم. Okay, برضو ال carver نحطها 45 degree بحيث نص ال carver يكون على الأمالقم نص على ال restoration. Okay. ما ننسى الدستال جروف هنا في الدستال كسب يكون عندنا هنا الدستال كسب صغير بس موجود make sure we recreated the fossa here as well okay. Okay. we make sure that the depth of the groove is نفس الأسنان اللي جنبها ولما نيجي نسوي الاناتومي نرجع سواء في البكل او في اللينجو نخلي السنترال جروف ان ذا سنتر بتوين ذا كاسبس اوكي وكل ما نسوي كارفينج لازم نرجع لنفس النقطه اللي احنا كنا فيها عشان ما يصير زي خرايط كده جوا بعد كده we're going to do post carve burnishing هنستخدم diamond burnisher عشان نبين الاناتومي برضو حنسيب الرج زي ما هو ما حنمسكه حنبدأ من الفصة ونمشي على الجروف بكل لينجوال في الدستل جروف بعد كده we're just gonna check انه ما فيش إنه it and it's flush مع السيرفيس طيب المفروض يكون الأمالقم بنفس حدود ال ال الكافيتي حقتي اللي كانت موجودة ما يجي إكسس على السنة هنا عندنا في شوية إكسس فاحنا حنكمل الكارفينج بعد ما نشيل الماتريكس باند and ويدج when we remove it we have to take care أول حاجة we're going to carefully remove the wedge Okay. 
بعد كده we're going to put our finger على restoration عشان ما يحصل لها شيء we're going to open the outer knob loosen the inner knob as well لما نيجي نشيل الريتينر هنفضل ماسكين نشيلها كده slowly okay. بعد كده هتنفضل يدنا برضو هنا عند محل البوكس عشان ما يصير شيء للرج نموف كده slowly بعد كده we're going to remove it in a diagonal manner بشويش عشان ما ينكسر الرج okay. so كده برضو حنرجع نطول فيها تاني just to make sure ما عندنا اي اكسس هنا من البروكسيمال إذا احتجنا نظبط أي حاجة في الأناتومي أو في المارجن هايت أو أي شيء we can do it at this time بعد كده نعمل evaluation of the restoration أول حاجة نتأكد إنه المارجنز ما فيش any excess ما فيش gap ما فيش any ditch آه نتأكد بعد كده إنه الكونتور مظبوط على الكسب and proximally وبعد كده we're going to check contact حنيجي كده هنا بشويش we're going to إذا حسمعنا التك it means that there is contact okay We heard the sound of success and we pull it from the bottom so it doesn't get the ridge. Okay, when we hear the sound, it means there is enough contact. It's not open contact. After that, we're going to check anatomy and we are going to check the surface texture that it is smooth. After that, we're going to check occlusion. And as we said in a video, how to check occlusion. فكده احنا نكون سوينا a class 2 amalgam restoration in a lower molar. Thank you very much and see you in the next video.